চাঁদপুরে শ্রী শ্রী বাউনের পুণ্যস্থান ভ্রমণের শেষ পর্যায়ে আমরা উপস্থিত হয়েছি শ্রী রামদির একটি ঐতিহাসিক স্থানে এখন আমরা সমবেত উপাসনায় বসব এবং উপাসনার পরেই আমরা এই স্থানের মাহাত্ম সম্পর্কে আপনাদের সামনে তুলে ধরব আর বৈষ্ণব ধর্মের নিন্দা করবে মাগোৎসবের গান শুনবে আর ব্রাহ্মণ ধর্মের নিন্দা করবে এসব শ্রী রামদে অখণ্ড মণ্ডলী শ্রী শ্রী বাবাবনী কর্তৃক প্রথম স্থাপিত অখণ্ড মণ্ডলী যেখানে সর্বপ্রথম ওঙ্কার বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল উনিশশো পনেরো খ্রিস্টাব্দে এই মণ্ডলী প্রতিষ্ঠিত হয় জয় গুরু আমরা গতকাল চট্টগ্রাম অখণ্ড মণ্ডলী থেকে একটা প্রতিনিধি দল চাঁদপুর ভ্রমণে এসেছি এবং আজকে আমরা চাঁদপুরের বিভিন্ন দর্শনীয় স্থান শশাং কালীবাড়ি থেকে শুরু করে বিভিন্ন জায়গায় আমরা ঘুরে বেরিয়েছি বাবনি পূর্ণভূমিগুলো আমরা দর্শন করার চেষ্টা করেছি এ পর্যায়ে আমরা কথা বলবো চাঁদপুর আশ্রমের অধ্যক্ষ শ্রী সুকরঞ্জন বন্দ্যোপাচারীর সাথে জয় গুরু আমরা কিছু সাধারণ প্রশ্ন জানতে চাই যেগুলো সব অখণ্ড ভক্তের মনে সব সময় জেগে ওঠে সেরকম কিছু সাধারণ প্রশ্নই আপনাকে আমরা করব আমার প্রথম প্রশ্নটি শ্রী শ্রী বাউনী পৈতৃক ভিটের বর্তমান কি অবস্থা আমরা এখন যেখানে বসে আছি গুরুকুঞ্জ এবং ছাত্রাবাস যে নবনির্মিত ছাত্রাবাস এবং যেটা মন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর যেখানটা হয়েছে যে যে কলামগুলো দেখা যাচ্ছে এইটুকু নিয়েই বাবনির পূর্ণ জন্মস্থান আচ্ছা আমরা অনেকে জিনিসটা জানে না যে বাউনি শেষ কবে চাঁদপুর এসেছিলেন এবং কবে থেকেছিলেন এই বিষয়টা যদি একটু অখণ্ড সঙ্গীতে চব্বিশ খণ্ড ঘোরামারার মাঠ শেষের দিকে লেখা আছে এই পয়েন্টে উনি অবিভক্ত ভারতের ভারতের শেষ দিকে মানে পূর্ব পাকিস্তান হবার পূর্বে শেষ দিকে একবার চাঁদপুরে এসেছিলেন এবং চাঁদপুরে কালীবাড়িতে ভাষণ দিয়েছিলেন চাঁদপুর কালীবাড়িতে তখন এই চাঁদপুর শহর বন্ধ হয়ে গিয়েছিল চাঁদপুর শহরটা হলো মহকুমা শহর তৎকালীন সেই সেই যুগের সেই শহর বন্ধ হয়ে গেছিল ভাষণ শোনবার জন্য মানুষ ঘরের ছাদে ঘরের চালার উপরে বিভিন্ন জায়গায় মানুষ অপেক্ষা করে ওনার ভাষণ শুনেছেন তারপর উনি চলে গেছেন এখান থেকে এর পরে পরবর্তী যাওয়াটা খুব ই ছিল মানে ওনাকে ছদ্মবেশে এখান থেকে এ দেশ থেকে তো চলে যেতে হয় কেন কেন সেটা কেন হয়েছিল এটা হয়েছিল ব্রিটিশ চিন্তা করতো ব্রিটিশ সরকার চিন্তা করতো যে উনি একজন স্বাধীনতা স্বাধীনতা আন্দোলনকারী হ্যাঁ স্বদেশী আন্দোলনের লোক কারণ স্বদেশী আন্দোলন যারা করত মাস্টারদার সূর্য সেন এবং নেতাজি সুভাষচন্দ্রের যারা ই ছিল শিষ্য ছিল তাদের অনেকের কাছেই কর্মের পথে এবং একখানা গীতা পাওয়া যেত তাদের ধরা পড়লে পরে সেই ওনার কর্মের পথে বই ধরে তো ওনার চিন্তা করেছিল যে স্বামী স্বরূপানন্দ একজন বিপ্লবী তাই ওনাকে বিপ্লবী মনে করা হয়েছিল সেই জন্য ভারতবর্ষ বিভাগের পূর্বেই ওই ছদ্মবেশে মাঝি সেজে উনি চলে গেছেন নৌকা বেয়ে কমলাসা কমলা সাগর দিয়ে চলে গেছেন আমাদেরকে যদি একটু চাঁদপুর আশ্রমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাসটা একটু বলতেন চাঁদপুর আশ্রমের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস হলো ওনার পিতামহ প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষ একজন আইন ব্যবসায়ী হরিহর গঙ্গোপাধ্যায় তিনি আইন ব্যবসার জন্যেই এই চাঁদপুরে এখানে আসেন এখানে এই বাড়িটি প্রথম ক্রয় করেন এখানে বসবাস শুরু করেন যখন আসাম বাঙ্গাল রেলওয়ে আসে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে যখন বাংলা বাংলা পূর্ববঙ্গে আসে ভারতের নাবিকেন্দ্র ছিল চাঁদপুর শহর ভারত থেকে স্টিমারে এখানে নামতো ত্রিপুরা এবং আসাম এবং বার্মার সঙ্গে যোগাযোগের নাবিকেন্দ্র ছিল চাঁদপুর এই বাড়িতে উনি আন্দোলন করে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে আনছিলেন উনিও সেই আন্দোলন রিতা ছিলেন তখন আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে এই এই লাইনটা চাঁদপুর থেকে যে চিটাগাং লাকসাম কুমিল্লা যে লাইনটা আছে রেল লাইনটা গিয়েছে এটার নাম কিন্তু আজও আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে আজও এই নামটা এখনও বর্তমান আছে 
তারপরে আসাম বেঙ্গল রেলওয়ে আসার পর এই এই ভূমিটা অ্যাকোয়ার্ড করে মানে সরকার অধিগ্রহণ করে করার পরে উনি বাড়ি করেন তখন একটু পূব দিকে সে এটার নাম হলো গাঙ্গুলিপাড়া এখন বর্তমানে ওই যে বাড়িতে বাড়িটা করেন তখন বাবা মনির বয়স দশ বছর ওই বাড়িটার নাম অনুসারে ওনাদের পরিবারের নাম অনুসারে হরিহর গঙ্গোপাধ্যায়ের নাম অনুসারে ওই পাড়াটার নাম হয়ে যায় গাঙ্গুলিপাড়া আর এই জায়গাটা তখন এই বনভূমিতে পরিণত হয় সেই বনভূমিতে পরিণত হওয়ার পরে জঙ্গল হয়ে যায় এই জঙ্গলে স্বামী স্বরূপানন্দ বাল্যকালে বল্টু বালক বল্টু ধ্যান করতে আসতেন এই জায়গাটাই এই এই জায়গাটা অরক্ষিত ছিল এরপর গাঙ্গুলি পরিবারের সব লোক যখন ভারতবর্ষ বিভাগের সাথে সাথে এদেশ ত্যাগ করে চলে যায় তারপরে ওই ওই বাড়িটিও গাঙ্গুলিপাড়ার বাড়িটিও হাতছাড়া হয় এবং ওনাদের বাড়িতে যারা কর্মচারী ছিল তারাই এখানে বসবাস শুরু করে বিনা শুল্কে বিনা ভাড়ায় তারাই বাংলাদেশ সবার পরে তারাই এই বাড়িটি গ্রাস করবার জন্য তাদের মধ্যে একটি লোক হ্যাঁ চিন্তাহরণ দাস গ্রাস করার চেষ্টা করেছিল কিন্তু সে মামলা করে যে আমি আমার কাছ থেকে গাঙ্গুলি পরে মানে স্বামী ঈশ্বরূপানন্দের কাকাতো ভাই ডাক্তার হিরাল গাঙ্গুলি টাকা নিয়ে গেছে আমাকে রেজিস্ট্রি করে দিয়ে যায়নি সেই মামলাটাই আমরা আশ্রম বাবা মনির নির্দেশে তখন বাবা মনি শ্রী দিয়েছিলেন কলকাতাতে ওনার নির্দেশে মামলা আমরা অবতীর্ণ হই এবং রহিমপুর আশ্রমে এই মামলায় পক্ষভুক্ত হয় তারপরে এই মামলা চলে মামলায় আমরা শেষ পর্যন্ত হাইকোর্ট থেকে আমরা মামলা পেয়েছি পাওয়ার পরে যারা এখানে ছিল তাদেরকে কেউ কেউ পূর্ণ কাউ কাহা কারো কারো পুনর্বাস পুনর্বাসন করে দেওয়া হয়েছে আর বাকি যারা পুনর্বাসন নিতে চায় নাই যখন ছাড়ে নাই তাদেরকে আইন দিয়ে আইনের মাধ্যমে উঠিয়ে দেওয়া হয়েছে কত সালের ঘটনা এটা হলো তিরানব্বই সনের উনিশশো তিরানব্বই সনের কথা তারপর এটা চালু হয়ে যায় আশ্রমের রূপা ধারণ করে প্রথম বাসের নিচে ছবি আছে ওখানে দেখবে যে আমি জলে ভিটা দাঁড়িয়ে আছি দেখছো ওই সেই বাসের মূলি বাসের ঘর তখন এসব জায়গায় সব আমি যেখানটা আমরা যেখানটা এখন বসে আছি যে রুমটায় এটা জলাভূমি ছিল এটা সম্পূর্ণ জল এ এদিকে যত দোকান টোকান দেখা যায় বাড়িঘর দেখা যায় সব জলাভূমি মানে রেলওয়ে ডিচ ছিল এদিকে একটা লেক আছে না এরকম লেকটাই একই লেক একটাই লেক ছিল এ ভরাট করে আমরা এই পাশ থেকে ওই পাশ থেকে বেরোতাম হ্যাঁ ও দিক থেকে দক্ষিণ দিক থেকে বেরোতাম আমরা এই পৌরসভার মাধ্যমে আমি চেষ্টা করে ভরাট করেছি প্রথম আমাদের আশ্রমের টাকা খরচা করে করতে হয়েছে পরে পৌরসভা তিন বছর বসে আমাদের টাকা পরিশোধ করেছে এইভাবে আমরা এদিকে রাস্তা করি এখন আশ্রমের রূপ নিতে চলছে আর কি পূর্ণতা পূর্ণতা হতে যাচ্ছে হ্যাঁ এখন অনেক বেশি ডেকোরেটেড অনেক বেশি সুগঠিত আমাদের এই আশ্রমটি আচ্ছা আমার আরেকটি কোয়েশ্চেন হলো যে আপনার এই আশ্রমের আগমন এবং অখণ্ড আদর্শের সাথে আপনার সম্পৃক্ততা এই বিষয়টা তো আমাদের অনেক এটা একটা ব্যক্তিগত প্রশ্ন বটে আমার পরিবার হলো বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী আমার বাবা মা ছিলেন আমার বড় ভাইও ছিলেন বৈষ্ণব আমরা তিন চার ভাই আর তিন ভাই আমরা বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণ করি নাই আমি ছাত্র অবস্থায় মানে বাল্যকাল থেকেই বিভিন্ন মন্দিরে বিভিন্ন আঁকড়ায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যা যোগদান করতাম অভ্যাস ছিল আমি যখন খুলনা চিঠি কলেজে পড়ি তখন বাংলাদেশ সবার পরে তখন আমি অরবিন্দ আশ্রমে ধ্যান করতে যেতাম প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঋষি অরবিন্দের আশ্রম আসলো খুলনায় অরবিন্দ সমিতি ওখানে ছিল সেখানে ধ্যান কর সন্ধ্যায় ধ্যান হতো শ্রীমা খুব পিয়ানো ভালো বাজাতেন সেই পিয়ানোর সাউন্ডটা দিতে হয় তো লাইট বন্ধ করে দেওয়া হয়তো হ্যাঁ ডিম লাইট জ্বালানো থাকতো যার যে ধ্যান করতে ইচ্ছা ভালো লাগে সেইখানটা করা ওই শ্রীমা এবং ঋষি অরবিন্দের জন্মদিন হলো পনেরোই আগস্ট হ্যাঁ ভারতের স্বাধীনতা দিবসের দিন ওইখান থেকে অনুষ্ঠান করে ফিরছিলাম কয়েকজন বন্ধু তারা তাস খেলে এটা লোহার কারখানা থেকে যাচ্ছিলেন তখন আমাকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন আপনি কোথার থেকে আসছেন যে আমি এরকম ঋষি অরবিন্দের জন্মোৎসব থেকে আসছি তখন আমাদের সঙ্গে আস্তে আস্তে আমার সঙ্গে আলাপ হলো তাদের সঙ্গে তাদের বাসায় নিয়ে গেল প্রথম যে উপাসনায় তাদের সঙ্গে যোগদান করলাম তাদের বাড়িতে রবিবার তখন ছুটির দিন ছিল তো গিয়ে আমি যে যে ছবিটা মাঝে মাঝে স্বপ্নে দেখতাম যে যে মহাপুরুষের সঙ্গে দেখা পেতাম তাদের তাদের গৃহে দেখে গিয়ে সেই ছবিটা বাবা মনির এরপর থেকে সেখানে আস্তে আস্তে এই আদর্শের সঙ্গে ডুবে যাই তখন আপনার বয়স কত ছিল তখন আমার বয়স কত বিশ একুশ এরকম হবে আচ্ছা এরপর থেকেই 
বামনি সান্নিধ্যে চলে হ্যাঁ পরে থেকে ওইখানে বামনির সান্নি মানে বামনির সঙ্গে আমার কয়েকবার চিঠিপত্র যোগাযোগ হয়েছে কিন্তু আমি সেই চিঠিগুলো সংরক্ষণ করতে পারি নাই তখন বুঝতাম না যে এত সকালে বামনি লিখেছেন যে আমি অনন্তকাল ধরে জীবিত আছি কাজে আমি যাচ্ছি না তোমার ভয় পাবার কিছু নেই তোমার সঙ্গে দেখা হবে আচ্ছা বামনির সঙ্গে তো আপনার প্রত্যক্ষভাবে দেখা আমার প্রত্যক্ষভাবে দেখা হয়নি আমি যখন বামনিকে বামনি ইসে সমাধিতে নিয়ে যাচ্ছেন তখন ওই সমাধি অবস্থায় দেখতে পেয়েছে উনি যে দেহত্যাগের সময় আমি কলকাতায় গেছিলাম গিয়ে দেখেছি উনি সমাধিতে ওনার নিয়ে যায় যখন গিয়েছি কাছে কাছে যেতে পারলাম তখন দেখলাম যে ওনাকে সমাধি সমাধি সমাহিত করা হচ্ছে এই পর্যন্তই দেখা আর দেখা হয়নি এরপরে এর আগে আমি আমার খুলনা থেকে আমি চলে আসি রহিমপুর আশ্রম দর্শন করবার জন্য আমার বই পুস্তকে প্রথম যে রহিমপুর আশ্রম আছে রহিমপুর আশ্রমে আসার পর উনিশশো আশিতে রহিমপুর আশ্রমে যোগদান করি আমি হ্যাঁ এবং বামনির কথা দিয়েই বামনি একটা চিঠি লিখেছিলেন শ্রদ্ধ ভ্রাত হ্যাঁ এই বামনির নির্দেশে রহিমপুর আশ্রমেও তুমি শ্রম দিতে পারো তুমি ত্যাগের জীবনযাপন করতে পারো ওটাও বাবার হাতের গড়া হ্যাঁ এই কথার পরে আমি রহিমপুরে আমাকে চিঠিটা আমাকেই দিয়েছিলেন মামনি তখন মামনি দায়িত্ব পান নাই তো বাবনি কথাটাই আর কি উনি লিখে দিয়েছেন হ্যাঁ বাবনি কথা তো আপনাকে জানালাম যেখানেও তুমি শ্রম দিতে পারো সে অবস্থায় আমি রহিমপুরে থাকি তারপরে রহিমপুর থেকে উনিশশো চুরাশি তেরাশি চুরাশি পঁচাশি শনে আমরা এখানে মামলা করতে বিভিন্ন সময় আসি তেরাশি শনে আসি চুরাশি শনে আসি পঁচাশি শনে সাতাশি শনে এখানে একেবারে ছেলেল হয়ে যায় উনিশশো সাতাশিতে বিভিন্ন বাড়িতে বিভিন্ন গুরু ভাইয়ের বাড়িতে বিভিন্ন গুরু ভাই ছাড়াও এমনি বিশিষ্টজনদের বাড়িতে আমি থাকতাম এবং এই মামলা করার জন্যে এটা উদ্ধার করবার জন্যে মাটি ভরাটের জন্যে ঘর ঘর করার জন্যে দখল করবার জন্যে যাদের আছে তাদের সঙ্গে ঘর উঠাবার জন্যে আমার এখানে এখানে থাকতে হতো মাসের পর মাস এরপরে কালীবাড়িতেও থেকেছি তারপরে ভাড়া বাড়িতেও থেকেছি শেষ পর্যন্ত আমরা উদ্ধার হবার পরে উনিশশো ছিয়ানব্বইতে ছিয়ানব্বইতে এখানে কুড়ে ঘর ছিল যে সেই কুড়ে ঘরে আসি তখন কিন্তু কুড়ে ঘর জোয়ারে ডুবে যেত ভাটায় শুকিয়ে যেত বর্ষাকালে সেই অবস্থায় দিন রাতে দেখা যেত জোয়ারে লেপর ঘরের ভিতরে সাপে আর ব্যাঙে দৌড়াদৌড়ি করতো চকিতে বসে দেখতে পারতাম সেই অবস্থা থেকে এখন আমরা এই পাকা বাড়িতে থাকি না বা উনি একটা মিরাকেল বলতে হবে একটা অলৌকিক ঘটনা বলতে হবে এটা আমাদের পক্ষে আমি এখন চিন্তা করে পাবো না যে কোথায় কীভাবে হইল शेष कर জার্নি আমরা এখন চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে যাত্রা শুরু করছি চাঁদপুর থেকে আশা করি পুরো সময়টা জুড়ে আপনারাও আমাদের সাথে উপভোগ করেছেন এই সময়টাকে এবং আমরাও চেষ্টা করেছি আমাদের সাথে আপনাদেরকেও সঙ্গী করে যতটা উপভোগ্য করে তোলা যায় সময়টাকে ঠিক আছে তাহলে বাড়ি ফেরার সময় হয়েছে